Välkomna till Wallenstams årstämma 2020. Det är ju en väldigt speciell tid som råder just nu. Eh, samhället, företag, människor är ju väldigt oroliga för den coronaepidemi som råder och lamslår eh, hela samhället. Eh, det är inte bara i Sverige utan i hela världen. Och då kan det vara skönt att få veta för dig som aktieägare att Wallenstam står sig starkt även i dessa tider. Och jag kommer nu presentera eh, händelser och resultat eh, för det gångna året 2019 i en liten prestationsfilm. Istället för att som vanligt stå på årstämman och berätta så försöker vi ju göra detta så bra som möjligt för information, inte minst till dig som aktieägare. Först vill jag börja med att hedra och uppmärksamma min styrelseordförande Christer Villard som så tragiskt gick bort i september 2019. Han har varit styrelseordförande i 15 år och han hade Dessutom varit styrelseledamot tio år tidigare. Han gjorde en fantastisk uppgift genom alla år för Wallenstam och hade verkligen Wallenstam i hans hjärta. Han är dessutom en väldigt nära vän till mig. Så det tog mig svårt när han lämnade jordelivet. I slutet av året, närmare bestämt när vi firade 75 år, så lanserade vi en ny logotyp som känns väldigt modern och framåtriktad. Fast jag vill slå ett slag för att myran är med så den fångar även historien. Men också med sitt designade uttryck så känns den som den ligger verkligen i tiden. Och jag måste säga att jag tycker jättemycket om den nya logotypen. Vi har gjort några fastighetsaffärer under året och den jag särskilt vill lyfta fram det är eh, den som ligger på Österhamngatan, nämligen Arket, eh, som vi sålde här under 2019, som var en fyrvåning, eh, är en fyrvåningsbutik som ligger mitt i stan. Eh, det kändes att den var färdigförädlad för vår del och att det kändes rätt timing att sälja den. Jag kan också berätta att vi har sålt vår sista fastighet eh, som vi hade i Helsingborg. Eh, och numera har vi helt avslutat vår närvaro i Helsingborg. För denna gången, man ska aldrig säga aldrig, men för denna gången. Och nu riktar vi in oss på Göteborg, Stockholm och Uppsala. Det är våra regioner. Eh, när det gäller svensk naturenergi så eh, har vi under året överlåtit alla våra kunder, alltså de som köper el av oss. All den verksamheten kring detta har vi överlåtit och samarbeta nu med Jämtkraft. Eh, Jämtkraft har då tagit över hela administrationen och försäljningen av el eh, i och med överlåtelsen av svensk naturenergi. Eh, Däremot vill jag säga så här att vi har, behåller våra 66 vindkraftverk så vi producerar el precis på samma sätt. Detta gör ju att vi är självförsörjande på energi och kommer så vara. Och det känns också väldigt bra att vi genererar fortsatt vår egen energi som vi förbrukar. Vi har under året också startat vårt största stadsutvecklingsprojekt i Wallenstams historia. Där vi ska bygga närmare 2000 lägenheter i Kallebäcks terrasser i Kallebäck i Göteborg. Förutom bostäder så kommer vi bygga små närbutiker och så vidare, kontor, arbetsplatser. Vi skapar helt enkelt en fungerande och trevlig stadsdel. Och det känns väldigt roligt att äntligen få starta denna. Vi har under året också lanserat eh, vår kö för bostadssökande i Göteborg. Vi hade ju sedan tidigare i Stockholm och Uppsala, men nu också i Göteborg. Där man som intressent på våra hyres, nybyggda hyresrätter kan sätta upp sig och 
förhoppningsvis att vi kan förmedla en, en, en lägenhet till dig så småningom. Eh, vi har nu närmare cirka 100 000 intressenter i vår kö. Eh, så att det är ett viktigt arbete för oss. Naturligtvis att vi är kostnadseffektiva så vi skapar en god affär. Men det är också en stor social uppgift att vi producerar lägenheter till eh, sådana som står utanför bostadsmarknaden idag. Marina Fritsche eh, är vice vd numera också. Hon är ju regionchef, gör det mellan äran i Göte Region Göteborg. Men jag kände att eh, det var sin plats att också hon blev vice vd i sin roll. Vi har Mattias Aronsson, regionchef Stockholm, är ju sedan länge vice vd eh, och eh, chef för Stockholm. Så att nu eh, vill jag lyfta Marina till denna position också. Vi har fått priset som årets börsbolag för vår kommunikation och mar till marknaden. Detta genom våra årsredovisningar, våra fantastiskt fina årsredovisningar, våra delårsrapporter, vår webbsida och kanske också de här bokslutsfilmerna och kanske nu också den här filmen för årsstämman. Detta är ett litet axplock vad vi på Wallenstam har presterat under eh, 2019. Vi jobbar ju varje dag, vardagen är den stora saken för oss. Med att skapa en effektiv förvaltning, eh, göra bra utbildningar, serva våra hyresgäster och eh, hålla på med en kostnadseffektiv byggnation. Eh, så vardagen, vardagens slit är viktigt för oss. Under 2019 så investerade vi 3,8 miljarder. Det är ju naturligtvis i byggnationer, det är ombyggnationer, det är förvärv. Och när det gäller förvärv så är det ju framförallt i mark för framtida produktioner. Per årsskiftet så hade vi 3125 lägenheter i produktion. Varav 1225 startades under 2019. Detta är ju en fantastisk verksamhet som är viktig naturligtvis för Wallenstam men också för samhället, inte minst i dessa tider när vi kan hålla igång en produktion i den skalan som skapar väldigt mycket arbeten, skapar väldigt mycket hem där folk vill bo. Så det är en oerhört stor uppgift, inte bara för Wallenstam som bolag utan för samhället i stort. Och det är jag väldigt stolt över. Under 2019 flyttade vi in i två projekt. Det var Stallbackens nivå 5 i Möndal där vi byggde, flyttade in i 109 lägenheter. Och det var tre vänner i Uppsala som vi flyttade in i 141 lägenheter. Väldigt fina hus. Men förutom naturligtvis att vi bygger bostäder så försöker vi också förädla våra kommersiella hus. Och det gör vi naturligtvis genom att vi investerar i befintliga fastigheter. Men vi kan också skapa lite nytt eh, i de befintliga eh, bostäder, eller, eh, kommersiella fastigheterna. På Avenyn så hade vi en liten fastighet och nyskap rev denna och nyskapade många nya kontor. Många nya kontor som idag heter kvarteret Sturefors eh, som blir effektiva, fina, nya kontor mitt i stan. Förvaltningsrättsstatet ökade med 10 procent och uppgick till 1 miljard 108 miljoner. Det är fantastiskt att se hur vår affärsidé fungerar. Vi bygger nytt, vi skapar resultat. Genom dessa effektiva nyproduktioner. Vi har också en bra uthyrningsverksamhet. Vi har ju våra fastigheter i City, vilket är en enorm stor efterfrågan när det gäller kommersiella lokaler. Så att vi jobbar hela tiden med att förädla och kanske hitta nya hyresgäster som skapar än mer förvaltningsresultat. Nyproduktionen skapar ju resultat också när den successivt kommer in i vår förvaltning. Som vi för övrigt, om jag säger slå ett slag för vår förvaltning, så är den väldigt effektiv och kundnära. 
Alla gör ett strålande jobb där. Men förutom förvaltningsrättsstatet så skapar vi faktiskt 792 miljoner i värde till växt. Och detta gör vi genom att vi är så kostnadseffektiva i vår nyproduktion så att när de är färdigställda eller under produktionstid så räknas de upp för att det skapas ett visst värde tack vare att vi är så duktiga i vår nyproduktion. Och det skapar vi faktiskt genom egen kraft. Så om man lägger ihop förvaltningsresultatet och värdetillväxten i nyproduktionen så skapar faktiskt Ballenstams medarbetare 1,9 miljarder föregående år. Och det är jag väldigt, väldigt stolt över. Resultatet för skatt uppgick till 3,5 miljard. Det är ofantligt starkt resultat. Och det har vi ju väldigt gott av i vår verksamhet att vi kan addera dessa tal så att det skapar förutsättningar för ytterligare investeringar, ytterligare förädlingar. Så vi blir bara starkare och starkare. Och den starka finansiella, finansiella ställningen symboliseras här i soliditeten som är 44 procent. Och vår belåningsgrad är 45 procent. Väldigt starka siffror. Och just så starka finansiella siffror är ju väldigt skönt och bra nu när vi går in i de tiderna som vi befinner oss just nu. Om jag nu går över till målet som vi satte för 2023 så var ju det 40 kronor i substansökning per aktie. Under föregående år så skapade Wallenstam 9 eh, kronor. Så sammanlagt så har vi då skapat 12 och 10 på denna resa emot 40 kronor i substansvärdesökning till eh, 2023. Det känns väldigt gott att den inslagna vägen följs. Om vi nu eh, går tillbaka till eh, aktien som ändå substansvärdet eh, relaterar till i viss mån så har den stigit under 2019 med 31 kronor, alltså närmare 40 procent. Wallenstam har haft under många, många, många år en inte speciellt dramatisk ökning, men en sakta, sakta tillväxt i aktiekursen. Och det är det som jag känner. Det känns också väldigt stabilt. Vår utdelning har ju styrelsen lämnat förslag på årstämman eh, ska nu bestämma att vi eh, pausar. Och det känns också rätt mot bakgrund av de tiderna som vi är i nu. Att eh, företaget behöver alla resurser eh, så att vi står oss än starkare. Både naturligtvis i den orostid som är nu men också att det kanske kan skapas möjligheter till eh, affärsmöjligheter i tiden som kommer nu, det får vi så småningom se. Självklart kommer vi tillbaka under hösten om förutsättningarna ser annorlunda ut och då kan ha en extra bolagsstämma där vi i så fall bestämmer om någon utdelning. Annars ber jag att få komma tillbaka på årstämman 2021. Ulrika Messing fick snabbt hoppa in som styrelseordförande när eh, Christer gick bort. Och jag är väldigt tacksam till henne att hon på ett sådant sätt tog klubban och eh, mot bakgrund av dessa tider som vi ser nu så har det varit mycket arbete, mycket oro och slit som styrelseordförande. Eh, så jag vill rikta ett extra tack till dig Ulrika. Eh, Ulrika har dock eh, avböjt sig omvaligt styrelsen i Wallenstam. Så att jag får tacka så hemskt mycket för Ulrikas tid under alla år i Wallenstams styrelse. Jag vill också passa på att hälsa Lars Åke Bokenberger välkommen så som ordförande i Wallenstam nu. Lars Åke har ju följt oss inte minst som ansvarig på AMF att under många år då fokusera Wallenstam och vi har haft tillfälle att diskutera och prata mycket om bolaget genom åren. Och det känns roligt att Lars Åke nu tar steget in 
och blir en del av Wallenstam. Det är jag väldigt stolt över. Jag vill också passa på att hälsa Mikael Söderlund välkommen. Mikael har en fantastisk erfarenhet både från politik och näringsliv. Ovärdeligt i dessa dagar. Jag känner mig väldigt glad att Mikael också förstärker styrelsen. Så jag känner att det blir två väldigt fina tillskott i verksamheten. Och Wallenstam kan dra mycket nytta av deras kunskap för framtiden. Till sist alla ni som gör det. Alla mina underbara medarbetare som varje dag drar sitt strå till stacken och sliter med både smått som stort. Ni gör detta på ett fantastiskt sätt och under 2019 eh, så skapade ni ett fantastiskt resultat och förutsättningar framåt. Och nu i dessa tider som vi står nu så sliter verkligen alla och det jag uppskattar jag oerhört. Så med dessa ord eh, vill jag tacka alla som lyssnade och tacka för 2019 och så ser vi ändå fram emot att eh, åka eh, slalom genom 2020 och skaffa oss så goda förutsättningar som möjligt inför 2021. Vi har också släppt delårsbokslut 1 idag. Eh, så vill du ta del av den så finns det också en film, en liten prestationsfilm på den och naturligtvis också vårt delårsbokslut i siffror också på vår hemsida. Tack för att ni lyssnade och vi syns igen i kvartal två.